বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা মুদ্রা চাহিদা কোন কোন বিষয়ের উপরে ডিপেন্ডেন্ট বা মুদ্রা চাহিদা বলতে অর্থনীতিবিদরা কোন কোন বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছেন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো তার পূর্বে আমাদের জানতে হবে মূলত মুদ্রা চাহিদা কাকে বলা হয় বা মুদ্রা চাহিদা বলতে কি বোঝানো হয় মুদ্রা চাহিদা বলতে বোঝানো হয় যে একটি দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন মেয়াদ বিভিন্ন প্রয়োজনে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখতে প্রস্তুত থাকে তাকে বলা হচ্ছে মূলত মুদ্রার চাহিদা এখন আমি তোমাদেরকে এই যে ডেফিনেশনটি বললাম এটি একটা আসলে সংকীর্ণ ডেফিনেশন কারণ মুদ্রার যে চাহিদা এই মুদ্রার চাহিদার বিভিন্ন ধরন রয়েছে কেউ মুদ্রা হাতে রাখতে পছন্দ করে লেনদেন করার কারণে কেউ মুদ্রার সতর্কতার সতর্কতা স্বরূপ মুদ্রা হাতে রাখতে পছন্দ করে বা মুদ্রা হাতে রাখে আবার কেউ মুদ্রা ফটকা চাহিদা বা ফটকা কারবারি করার জন্য মুদ্রা হাতে রাখে আর এই তিনটি বিষয় নিয়ে যিনি আলোচনা করেছেন অর্থাৎ একজন অর্থনীতিবিদ যিনি মূলত এই তিনটি বিষয়কে দেখিয়েছেন তিনি হচ্ছেন অর্থনীতিবিদ জে এম কেইনস জে এম কেইনস তিনি মূলত বলেছেন যে মুদ্রার চাহিদা তিন ধরনের হতে পারে একটি হচ্ছে মুদ্রার লেনদেন চাহিদা অর্থাৎ লেনদেন করার জন্য মুদ্রার চাহিদা হতে পারে অপরটি হচ্ছে মুদ্রার ফটকা চাহিদা অর্থাৎ ফটকা কারবারি বা এটি হচ্ছে মূলত সুদের সাথে সম্পর্কিত সুদ যখন কম থাকে সুদ যখন কম থাকে তখন ঋণপত্র ক্রয় করা হয় আবার সুদ যখন বেড়ে যায় তখন ঋণপত্রগুলো বিক্রয় করে দেওয়া হয় এই ধরনের ফটকা ফটকা কারবারি বা যারা এই ধরনের কাজগুলো করেন এই এই ক্ষেত্রে মুদ্রার চাহিদা হতে পারে সেটিকে বলা হচ্ছে মুদ্রা ফটকা চাহিদা আর একটি হচ্ছে মুদ্রা সতর্কতামূলক চাহিদা এই তিন ধরনের তিন ধরনের মুদ্রা চাহিদার কথা জে এম কেইনস মূলত আলোচনা করেছেন তো আমরা আজকে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে জেনে নিব আমরা অলরেডি জেনেছি যে দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে যে পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে বলা হচ্ছে মুদ্রার চাহিদা তার মানে মুদ্রার মাধ্যমে প্রত্যাহিক দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো যায় প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন লেনদেন সম্পন্ন করা যায় বা নিষ্পত্তি করা যায় এবং হঠাৎ করে যদি কোনো প্রকার আর্থিক সংকট ঘটে সেই ক্ষেত্রে হাতে জমানো যে অর্থ রয়েছে সেই অর্থ দিয়ে সে আর্থিক সংকটের মোকাবেলাও করা যায় আর এর পাশাপাশি আরও দেখলাম যে মুদ্রার ফটকা চাহিদা রয়েছে মুদ্রার ফট মুদ্রা যে ফটকা চাহিদা এই কারণে মুদ্রা চাহিদা হতে পারে তো বন্ধুরা দেরি না করে চলো আমরা মুদ্রার লেনদেন জনিত চাহিদার যে ক্ষেত্রটি সেটি আমরা দেখে নেই বন্ধুরা প্রত্যাহিক লেনদেন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় অন্য অন্য আদান প্রদানে এই মুদ্রা ব্যবহৃত হয় মানুষ এসব প্রয়োজনে ব্যবহৃত অর্থের চাহিদাকে অর্থের লেনদেন চাহিদা বলে তাহলে ব্যক্তির আয়ের সাথে এই ধরনের যে মুদ্রা লেনদেনের চাহিদা সেটিও মূলত ব্যক্তির আয়ের সাথে সম্পর্কিত ঠিক আছে বন্ধুরা দেখো এখানে একটি গ্রাফ রয়েছে যে গ্রাফে আমি লম্ব অক্ষে দেখাচ্ছি আয় বা ওয়াই এবং ভূমি অক্ষে দেখাচ্ছি মুদ্রার চাহিদার পরিমাণ বা এম এখন এখানে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে যত আয় বাড়ে যত আয় বাড়ে ধরো আয় ওয়াই নোট থেকে ওয়াই ওয়ানে পৌঁছালো যত আয় বাড়ে তত মুদ্রার চাহিদা বাড়তে থাকে ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই টুতে গেল তাহলে মুদ্রার চাহিদা এম এম ওয়ান থেকে এম টুতে পৌঁছালো এভাবে প্রতিটি বিন্দু যদি যোগ করা হয় প্রতিটি বিন্দু যদি যোগ করা হয় তাহলে একটি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মতো লেখা পাওয়া যায় এটি হচ্ছে মূলত মুদ্রার লেনদেনের চাহিদা রেখা তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখতে পাই আমরা যে যখন যখন আই ও ওয়াই ওয়ান তখন মুদ্রার যে চাহিদার পরিমাণ সেটি হলো ও এম ওয়ান যখন মুদ্রার একজন ব্যক্তির আয় যখন ও ওয়াই নট থেকে শুরু করে বৃদ্ধি পেয়ে ওয়াই ও ওয়াই ওয়ানে পৌঁছালো তখন যে মুদ্রার চাহিদা বা অর্থের যে চাহিদা সেটি ও এম নট থেকে ও এম ওয়ানে পৌঁছালো বন্ধুরা এবার আমরা পরবর্তী পার্ট যেটি হচ্ছে মুদ্রার ফটকা চাহিদা মুদ্রার ফটকা চাহিদা সেটি সম্পর্কে জানব মুদ্রার ফটকা চাহিদা মূলত ঋণপত্রের বাজারকে বলা হয় অর্থাৎ ঋণপত্রের
যে বাজার ঋণপত্রের যে বাজার সেটাকে বলা হচ্ছে ফটকা বাজার এই বাজারে যখন সুদের হার হ্রাস পায় বা সুদের হার যখন কম থাকে তখন ঋণপত্র কিনে রাখা হয় এবং সুদের হার যখন বৃদ্ধি পায় তখন কি করা হয় ঋণপত্র বিক্রয় করে দেওয়া হয় কারণটা হচ্ছে কি যত সুদের হার যত বেশি তার মানে সুদের ঋণপত্র বিক্রয় করে দেওয়া অর্থাৎ সুদের হার যখন বেশি থাকে তখন ইন ইনকামটা বেশি থাকে আর সুদের হার যখন কম তখন হচ্ছে হলো বেসিক্যালি যে ঋণপত্র সেই ঋণপত্র কেনার জন্য কম সুদ প্রোভাইড করতে হয় আর এই ধরনের যে সুবিধা বা এই ধরনের কারবার নিয়ে যারা কাজ করে যেহেতু এই ধরনের কারবার নিয়ে কাজ করছে তাই এদিকে বলা হচ্ছে মুদ্রার ফটকা চাহিদা তাহলে আমরা এখানে যে গ্রাফটি রয়েছে গ্রাফটিতে আমরা লম্বকে দেখাচ্ছি সুদের হার বা আর আর ভূমিকে দেখাচ্ছি মুদ্রা চাহিদার পরিমাণ বা এম এখন ধরো আর নট অর্থাৎ সুদের হার আর নট এই ক্ষেত্রে সুদের হার যখন কম সুদের হার যখন কম তখন মানি সাপ্লাই বা মুদ্রার যে চাহিদা মানি যে ডিমান্ড সেটি এম এটা হতে পারে এরকম ভার্টিক্যালি যখন আর ওয়ান থেকে যখন ইন্টারেস্ট রেট যখন ওয়ান হলো তখন মানির যে চাহিদা বা মানি বা মুদ্রার যে চাহিদা সেটি এখান থেকে কমে ধরো এম টুতে পৌঁছালো এম ওয়ানে পৌঁছালো এরপরে যখন আর টুতে গেল ইন্টারেস্ট রেট যখন আরও বাড়লো তখন সেটি এম টুতে অর্থাৎ এম ওয়ান দেই এটাকে এম টু দেই তাহলে সুবিধা হবে এম টুতে পৌঁছালো তাহলে এক্ষেত্রে প্রতিটি বিন্দু যোগ করি তাহলে আমরা এখান এখন একটি এরকম রেখা পাবো যে রেখাটি দেখাবে মূলত মানি সাপ্লাই যেটা হচ্ছে মানি সাপ্লাইটা কিছু ফাংশন অফ আর অর্থাৎ ডিপেন্ড করছে ইন্টারেস্ট রেটের উপরে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত যে সুদের হার যত কমছে মুদ্রার ফটকা চাহিদা বাড়ে আবার বিপরীত কমে সুদের হার যত বাড়ে মুদ্রার ফটকা চাহিদা তত কমে আবার বলছি যত সুদের হার বাড়ছে তত মুদ্রার ফটকা চাহিদা কমছে অপরদিকে যত সুদের হার কমছে মুদ্রার ফটকা চাহিদা তত বাড়ছে এই জন্য মুদ্রার ফটকা চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী অর্থাৎ এর মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিরাজমান তাহলে সুদের হারের সাথে মুদ্রার সম্পর্ক হচ্ছে কেমন বিপরীত সম্পর্ক এবার দেখো মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা আকস্মিক প্রয়োজন বা অনিশ্চয়তা এটা হচ্ছে আমরা দেখাচ্ছি সতর্কতামূলক চাহিদা এটা কখন হতে পারে দুর্ঘটনা আকস্মিক দুর্ঘটনা হলে বা কর্মহীনতা বেকারত্ব যেটাকে বলা হচ্ছে তোমার হঠাৎ করে কাজ চলে গেল বা জব চলে গেল ইত্যাদি অবস্থা মোকাবেলার জন্য অর্থের প্রয়োজন আর এই উদ্দেশ্যে মূলত ব্যক্তি বা একজন ব্যক্তি যে পরিমাণ অর্থ নগদ হাতে ধরে রাখে সেটাই হচ্ছে মূলত মুদ্রার সতর্কতামূলক চাহিদা এবং এই ধরনের যে চাহিদা মুদ্রার সতর্কতামূলকের যে চাহিদা সেটা আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং আয়ের সাথে পরিবর্তনের সম্পর্ক ধনাত্মক তাহলে এটি কোনটি দ্বারা প্রভাবিত হয় বন্ধুরা এটি আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় অর্থাৎ আয় যদি বৃদ্ধি পায় আয় যদি বৃদ্ধি পায় সতর্কতামূলক চাহিদা বা মুদ্রা সতর্কতামূলক চাহিদাও বাড়ে আবার আয় যদি কমে মুদ্রা সতর্কতামূলক চাহিদাও কমে এর মাঝে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান এই হলো মূলত তিন ধরনের মুদ্রার চাহিদা যেটি জে এম কেইনস মূলত তা আলোচনা করেছেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আমরা পরের ভিডিওতে মুদ্রার চাহিদার নির্ধারকগুলো সম্পর্কে জানবো থ্যাংক ইউ